वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट ड्यू टू द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड कार्बन इज एबल टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कॉम्पाउंड लेट एस सी द टू मेन फैक्टर्स विच मेक द कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट वन कैटिनेशन कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर आइटम्स ऑफ कार्बन दिस गिवस राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉर्ज मॉलिक्यूल्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन लेट्स इट्स डेफिनेशन कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू क्रिएट चेन्स एंड रिंग्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म्स लॉर्ज मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ब्रांचड चेन्स एंड रिंग चेन्स इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंकड बाय सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स कार्बन कॉम्पाउंड्स विथ सिंगल बॉन्ड्स और सैचुरेटेड कार्बन कॉम्पाउंड्स Carbon compounds with double and triple bonds are called unsaturated carbon compounds. Does only carbon exhibit catenation? No. Many other elements show catenation. For example, silicon. Silicon form chain compounds up to a length of seven or eight atoms. These compounds are very reactive and unstable. Whereas carbon can form compounds with a very large number of carbon atoms linked to each other. These compounds are very stable. because the carbon carbon bond is very strong number 2 the second factor for the versatility of carbon is its valency a carbon atom can form bonds with four other carbon atoms or with other elements whose valency is 1 carbon can bond with oxygen hydrogen nitrogen sulfur chlorine etc these compounds will have specific properties The bond that carbon makes with other elements is very strong which makes these compounds exceptionally strong. The reason for the strength of the bonds of carbon is due to its smaller atomic size. Due to the small size of the carbon atoms the nucleus is close to the shared pair of electrons and it holds these electrons strongly. The bonds formed by elements having bigger atomic size have weak bonds. so these are the reasons for the versatile nature of carbon